ஊட்டி நேச்சுரல்ஸ் வழங்கும் ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் மூலிகை பொடி ஆண்களின் நரம்பு பலவீனம் உடல் மற்றும் மனச்சோர்வு உள்ளிட்ட தீர்வாக இருக்கும் சிறந்த இயற்கை நிவாரணி முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட மூலிகைகளை கொண்டு இயற்கையான முறையில் எண்பத்தி ஐந்து வருட பாரம்பரிய தயாரிப்பில் உருவான ஹாப்பி கப்பிள்ஸ் வணக்கம் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அதாவது ஏழு நாட்கள் வரை உங்களை கைதில் எடுப்பார் நீங்க பதினஞ்சு ஆண்டுகள் வரை சிறைக்கு செல்லும்படி மிரட்டுவார்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களுடைய வீட்டில் எவ்வளவு பணம் இருக்கிறது உங்கள் வீட்டில் எவ்வளவு நகை இருக்கிறது அனைத்து டேட்டாவையும் கேட்பார்கள் மென்டல் டார்ச்சர் ட்ராமா அனைத்தையும் நீங்க சிறைக்கு வீடியோ கான்பரன்ஸில் வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்களை எடுப்பார்கள் மும்பை போலீஸ் என்கிற அந்த அடையாளத்தை காட்டுவார்கள் இதற்கு மேல் உங்கள் செல்போனில் வரக்கூடிய அனைத்து போன் காலுமே ரெக்கார்ட் செய்யப்படும் என்றும் கூறுவார்கள் இந்த அனைத்திற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பயம் நீங்க இந்த நாட்டிற்கு எதிராக ஒரு மிகப்பெரிய தேச துரோக செயலில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் நீங்க ட்ரக்ஸ் ஸ்மகல் செய்திருக்கிறீர்கள் மணி லாண்டரிங்கில் ஈடுபட்டிருக்கிறீர்கள் என்கிற பல்வேறு விஷயத்தை உங்களை நம்ப வைப்பார்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் எஸ்பிஐ ஃப்ராட் உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் அது ஒரு சிறிய ஃப்ராட் மட்டும்தான் வெறும் பணத்தை மட்டும்தான் எழுப்பியர்கள் ஆனால் இந்த ஃப்ராட் உங்களை சுசைடு வரை கொண்டு போய் நிறுத்திவிடும் இந்த ஃப்ராட் உங்களை எந்த அளவில் புளிந்தெடுக்கும் என்று நீங்க பார்க்கிறீர்கள்னா அதற்கான உதாரணமாக ஒரு மிக முக்கியமான ஸ்டோரி வெளியாகி இருக்கிறது என்னுடைய ஃபெலோ ஜேர்னலிஸ்ட் நண்பர் ரிச்சா மிஸ்ராவின் கதை இந்த வீடியோவை தயவு செய்து கடைசி வரை பாருங்கள் உங்களுடைய குடும்பத்திடம் இதை பகிருங்கள் முடிந்தால் அனைத்து நபர்களுமே ஒன்றாக அமர்ந்து கொண்டு இந்த வீடியோ கடைசி வரை பார்த்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரிய வரும் எந்த அளவில் இந்த ஸ்கேம் உடைய சீரியஸ்னஸ் இருக்கிறது எந்த அளவில் இந்த ஸ்கேமிலிருந்து நீங்க தப்பலாம் ரிச்சா மிஷ்ரா சாதாரணமான பெண்மணி கிடையாது சீனியர் அசிஸ்டன்ட் எடிட்டர் என் ஆஜ் தக் இந்தியா டுடே குரூப்பில் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக பணிபுரியக்கூடிய ஒரு சீனியர் ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த பெண்ணுக்கே இது போன்று நடந்திருந்தால் ஒரு பத்திரிகையாளருக்கே இது நடந்திருந்தால் சாதாரணமான மக்கள் அவர்கள் எப்படி சிக்குவார்கள் என்று சிந்தித்து பார்க்கல் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி மதியம் பன்னெண்டு மணி பதினைந்து நிமிட வளவில் ஒரு போன் கால் வருகிறது அந்த நம்பர் கீழே நான் ஃபிளாஷ் செய்கிறேன் இந்த நம்பர்ல இருந்து போன் வருகிறது ஃபெடெக்ஸ் கொரியர்ல இருந்து நாங்கள் பேசுகிறோம் அது வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டட் கால் யாரும் பேசவில்லை ஆட்டோமேட்டட் கால் பிரஸ் ஒன் உங்களுக்கு கோரியர் வந்திருந்தது என்றால் பிரஸ் ஒன் அப்படி அதை ட்ராக் செய்வது என்று நீங்க நினைத்தீர்கள்னா பிரஸ் டூ இந்த பெண் சாதாரணமாகவே இப்ப நீங்க பார்த்தீர்கள்னா அமேசான் பிளிப்கார்ட்ல இருந்தெல்லாம் கோரியர் வந்து கொண்டே இருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு அப்படிதான் ஏதோ வந்திருக்குன்னு கூகுளோ அதை நம்பி பிரஸ் ஒன்னை அழுத்திட்டார்கள் இதுதான் இவர் செய்த முதல் தவறு சிக்கிவிட்டார் இதற்கு பின்பு ஒரு நபர் பேசுகிறார் நான் கரண் வர்மா பேசுகிறேன் ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் கம்பெனியிலிருந்து உங்களுக்கு எப்படி உதவலாம் ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ என்று கேட்டிருக்கிறார் சார் நான் ஃபோன் பண்ணலை நீங்கள் தான் ஃபோன் பண்ணியிருந்தீங்க உங்கள் சைட்ல இருந்தால் ஃபோன் வந்திருக்கு அப்படியே மேடம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுடைய நம்பரை மட்டும் எடுத்து சொல்லுங்க நான் என்னுடைய சிஸ்டம்ல பார்த்து சொல்கிறேன் சரி நீங்கள் பொண்ணும் அந்த நம்பரை கொடுக்க ஒரு சில நிமிடத்திற்கு பின்பு கரண் வர்மா மேடம் நீங்க தான் ஒரு கோரியர் அனுப்பியிருக்கீங்க உங்களுக்கு கோரியர் வரல இந்த கோரியரை பத்தின விசாரணைக்காக தான் நான் உங்களுக்கு போன் செய்கிறேன் உடனடியாக இந்த பெண் ஸ்டாப் மேக்கிங் ஃபேக் கால்ஸ் இந்த போலியான கால்ஸ்களை செய்வதை நிறுத்துங்கள் இன்னும் எத்தனை பேரை ஏமாத்துவீங்க மேம் சாரி உங்களுடைய கோரியர் மும்பை ஏர்போர்ட்டில் சீஸ் ஆகியிருக்கிறது கஸ்டம்ஸில் சீஸ் ஆகியிருக்கிறது அதை தொடர்ந்து தான் இந்த போனை நான் செய்கிறேன் இதை கேட்டதற்கு பின்பு சீஸ் ஆகிடுச்சா நான் யாருக்குமே எந்த விதமான கோரியருமே அனுப்பவில்லையே அப்புறம் எப்படி இல்லை மேடம் நீங்க மும்பையில இருந்து தைவானிற்கு ஒரு கோரியரை அனுப்பியிருக்கீங்க இது ஒரு சஸ்பெஷியஸான ஐட்டம் கொண்ட கோரியராக இருக்கிறது அதனால் கஷ்டம் இதை சீஸ் செய்து விட்டார்கள் எங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கிறது உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இதில் இணைந்திருக்கிறது இதை கேட்ட உடனே ஆதார் நம்பர் என்ன ஆதார் நம்பர் என்று கேட்டிருக்கிறார் அதற்கு கரண் என்கிற இந்த நபர் 
கரெக்டான அந்த ஆதார் நம்பரையும் எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் ரிச்சா மிஸ்ரா அவர்களே உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய விலாசம் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இதை கேட்டதற்கு பின்பு ரிச்சா மிஸ்ரா நான் எந்த விதமான கோரியருமே அனுப்பின அப்புறம் எப்படி இந்த கோரியரை பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் மும்பையில் என்னுடைய வீடு கிடையாது தைவானில் எனக்கு தெரிஞ்சவர்கள் யாருமே கிடையாது அப்புறம் எப்படி இல்லை மேடம் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் மிஸ்யூஸ் ஆகியிருக்கலாம் இது போன்ற பல கம்ப்ளைண்ட்ஸ்கள் எங்களிடம் வந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது இதை ரொம்பவே சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மேபி நீங்கள் இது என்னுடையது இல்லை என்று கூறுகிறீர்கள் பரவாயில்லை இதற்கான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுக்கலாம் சரி அப்போ நான் என்ன செய்கிறது அந்த வேலை பாருங்கள் உங்களுடைய இந்த கால் ரெக்கார்ட் ஆகி கொண்டிருக்கிறது இந்த காலருக்கு பின்பு ஒரு பீப் சத்தம் கேட்கும் அந்த பீப் சத்தத்திற்கு பின்பு இந்த கோருக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான சம்மதமும் கிடையாது என்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் வாய்ஸ் ரெக்கார்டாக பதிவிட்டு விடுங்கள் இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை மும்பை போலீஸிடமும் நீங்கள் பதிவிட வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் அதனால் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கவனமாக யோசித்து நிதானித்து ரெக்கார்ட் செய்யுங்கள் உடனடியாக ரிச்சா பதில் கொடுக்குறாங்க நான் தான் எந்த கோரியருமே அனுப்பலைன்னு கூறுகிறேனே அப்போ எதற்கு நீங்கள் என்னை விரட்டுகிறீர்கள் இல்லை ஃபோர்ஸ் செய்கிறீர்கள் என்னால் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கொடுக்க முடியல மேடம் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் மிஸ்யூஸ் ஆகியிருக்கிறது இதை நீங்கள் சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை என்றால் நீங்கள் மிகப்பெரிய சீரியஸான இஷ்யூக்களில் சிக்கி விடுவீர்கள் அது எப்படி பேசி கொண்டிருக்கும் போதே கரண் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறார் மேடம் நிச்சயமாக மும்பை போலீஸ் இதே கிளாரிஃபிகேஷன் நோட்டிற்காக உங்களை தொடர்பு கொள்வார்கள் இல்லை அதற்கு முன்பே நீங்கள் இந்த கிளாரிஃபிகேஷன் நோட்டை அவர்களிடம் வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஏன் இது எதற்கு எதற்கு தேவை என்று கேட்கும்போது மேடம் இது ரொம்பவே முக்கியமானது உதாரணத்திற்கு நீங்கள் உங்களுடைய காரை அல்ல பைக்கை ஒரு நண்பரிடம் கொடுக்குறீங்க அவர் எங்கேயோ போய் ஒரு ஆக்சிடெண்டை செய்து தப்பி ஓடி வந்திருக்கிறார் ஆனால் அந்த வானத்துடைய நம்பர் வெஹிக்கல் நம்பர் அதை ட்ரை செய்து போலீஸ் யாரிடம் வருவார்கள் உங்களிடம் தான் வருவார்கள் அதே போன்று தான் இந்த கோரியருடைய டீட்டெயிலில் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இருக்கிறது அதை வைத்து தான் நாங்கள் இந்த காலை செய்கிறோம் சரி இப்போ என்னதான் அந்த கோரியரில் இருக்கிறது என்கிற இந்த கேள்வி ரிச்சா கேட்டிருக்கிறார் அப்போ அவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் மேடம் நீங்கள் ஒரு பேப்பர் பேனாவை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இந்த அனைத்து கேள்விகளையுமே மும்பை போலீஸும் கேட்கும் அதனால் நான் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் பண்ண முடியாது இதை எழுதி கொள்ளுங்கள் சரி டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த ஐட்டம் ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் கம்பெனி இங்கிருந்து இந்த கொரியரை நீங்கள் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் கஸ்டமர் கேர் நபருடைய பெயர் கரண் வர்மா யாருக்கு நீங்கள் அனுப்புகிறீர்களோ அவருடைய பெயர் சாங் லின் எந்த மொபைல் நம்பர் அந்த சாங்லின் என்கிற நம்பருடைய மொபைல் நம்பர் அவருடைய அட்ரஸ் விலாசம் இது எல்லாமே படித்து கொண்டிருக்கும் போது கடைசியாக அந்த நபர் அந்த கொரியரில் என்னெல்லாம் இருந்தது என்று எடுத்து காட்டுகிறார் ஐந்து பாஸ்போர்ட்ஸ் மூன்று பேங்க் கிரெடிட் கார்டு நான்கு கிலோ துணிமணிகள் பழைய துணிமணிகள் ஒரு ஹெச்பி லேப்டாப் மற்றும் இருநூறு கிராம் எம்டிஎம்ஏ இந்த டிரான்சாக்ஷன் ஐசிஐசிஐ கார்டு நம்பர் கடைசி நான்கு டிஜிட்ஸ் பேமெண்ட் பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய் நீங்கள் கொடுத்துருக்கிறீர்கள் கிரெடிட் கார்டு நம்பரை பார்த்த உடனே ரிச்சா சுதாரிச்சு இல்லை இந்த நம்பர் என்னுடையது இல்லை ஆனால் ஆனால் நான் தைவானுக்கு அனுப்பினேன் என்ற ஒரு வார்த்தை கூறினீர்களே எம்டிஎம்ஏ இது என்ன கரண் கொடுத்த பதில் இது ட்ரக்ஸ் மேடம் அதனால் தான் இந்த விஷயத்தை ரொம்பவே சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இதில் இணைந்திருக்கிறது தயவு செய்து இந்த விஷயத்தை மிகவும் சீரியஸாக எடுத்துக்கொண்டு கோஆப்ரேட் செய்யுங்கள் மும்பை போலீஸுக்கும் எங்களுக்கும் உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை பதிவிட்டு விடுங்கள் இதை தொடர்ந்து என்னுடைய ஃபோன் கால் அதாவது ரிச்சாவுடைய ஃபோன் கால் மும்பை போலீஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படுவதற்கு முன்பு கரண் கடைசியாக கூறிய வார்த்தை மேடம் தயவு செய்து அவர்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து விஷயத்தையுமே கவனமாக கேட்டு நடந்த உண்மையை நீங்கள் எடுத்து சொல்லிவிடுங்கள் அந்த சர்டிஃபிகேட் ரொம்பவே முக்கியம் இந்த விதமான ப்ரொஃபஷனலிசம் ஒரு ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர் கேர் ஆஃபீஸர் பேசும்போது இந்த பெண்ணிற்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த நபருடன் பேசும்போது ஒரு ஆக்ரோஷத்துடன் பேசி கொண்டிருந்த ரிச்சா ஃபோன் டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யும் போது கண்ட்ரோல் ரூமில் எப்படி சவுண்ட் வரும் எப்படி அந்த சத்தங்கள் வருமோ அதே போன்ற சத்தங்கள் கேட்டிருக்கிறார் கண்ட்ரோல் ரூமிலிருந்து அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டு 
உண்மையிலேயே இது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு போலீஸ் கண்ட்ரோல் ரூம் இருக்கு தான் இந்த கால் டிரான்ஸ்பர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது நம்பி இருக்கிறார் அங்கிருந்து ஒரு கம்பீரமான குரல் கேட்கிறது ஐ எம் வினய் குமார் சௌத்ரி எதற்காக போன் செய்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு எப்படி உதவலாம் உடனடியாக ரிச்சா கொடுத்த பதில் சார் எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபெடெக்ஸ் கொரியர்லேருந்து ஒரு ஃபோன் வந்தது அந்த ஃபோனில் நான் ஏதோ தவறான பார்சலில் அனுப்பிட்டேனோ ஏதோ ஒரு கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க எனக்கு புரியலை என்னுடைய ஆதார் நம்பர் அதில் இணைந்ததாகவும் கூறுகிறார் சரி நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் நான் பார்க்குறேன் உங்களுடைய ஆதார் நம்பர் அந்த ஆதார் நம்பரை மறுபடியும் ரிச்சா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்குறார் ஸோ கால்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு சில நொடிகளுக்கு ஹோல்டில் வைத்திருந்த இந்த ஆஃபீஸர் அமைதியாக பேசிக் கொண்டிருந்த அதே நபர் இன்ட்ரோகேஷன் மோடில் வந்து விட்டார் அவருடைய பாவனை அவருடைய வார்த்தைகள் மாறிவிட்டது எந்த நபர் அமைதியாக பேசிக் கொண்டிருந்தாலோ அதே நபருடைய வார்த்தைகள் கம்பீரமாகவும் மிரட்டக்கூடிய பாணியில் மாறிவிட்டது நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரக் ராக்கெட்டை ட்ரக் சிண்டிகேட்டை நடத்தி வருகிறீர்கள் நீங்க ஒரு சாதாரணமான பெண் கிடையாது எங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பல ரெக்கார்ட்ஸ்கள் வந்திருக்கிறது ஏற்கனவே உங்கள் பேரில் ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் இருக்கிறது இப்போ எங்க இருக்கிறீர்கள் இது போன்ற பல்வேறு கேள்விகளை கேட்டவுடனே இல்ல சார் நீங்க தவறாக புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நான் எந்த விதமான ட்ரக் ராக்கெட்டும் நடத்தவில்லை எந்த விதமான ட்ரக் சிண்டிகேட்டும் எனக்கு எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது ஃபெடெக்ஸ் கோரியர்லேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோன் வந்தது அவர்கள் தான் உங்களுக்கு இந்த ஃபோனை டிரான்ஸ்பர் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படி என்றால் நீங்கள் மும்பை வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் செய்ய வேண்டும் போலீஸ் ஆஃபீஸ் சார் நான் மும்பை வர முடியாது நான் டெல்லியில் இருக்கிறேன் எனக்கு ஜாப் எல்லாம் இருக்குது நான் எப்படி மும்பை வருவது சரி பரவாயில்லை ஆன்லைன் வீடியோ கால் வழியாக உங்களுடைய காலை ரெக்கார்ட் செய்யலாம் உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டை ரெக்கார்ட் செய்யலாம் சார் எப்படி ஜூம் கால் இருக்குது ஜூமில் வரலாமா கிடையாது நீங்கள் ஸ்கைப் நடந்து <laughs> கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் கரண் என்கிற ஃபெடெக்ஸ் கொரியர் நபருடனும் ஒன்றரை மணி நேரம் போலீஸ் என்கிற இந்த நபருடனும் இந்த கால் நடந்திருக்கிறது இந்த காலுடைய அடுத்த சீரீஸ் மிஸ் நீங்கள் பாருங்கள் உடனடியாக உங்களுடைய டேட்டாவை ஆஃப் செய்து விடுங்கள் சார் நான் டேட்டா ஆஃப் செய்து விட்டால் எப்படி நான் வீடியோ கால் வர முடியும் மேடம் எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய ஃபோன் இப்போ வைஃபையில் கனெக்ட் ஆகி இருக்கிறது வைஃபையில் இருக்கக்கூடிய ஐபி அட்ரஸ் இந்த பெண் அடுத்த லெவலுக்கு மிரண்டு போனார் போலீஸ் அதுவும் மும்பை கிரைம் பிரான்ச் போன்ற ஒரு அமைப்பு என்னுடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வைக்கிறேன் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் கொடுத்த அடுத்த ஷாக்கு உங்களுடைய ஆஃபீஸ் ஷிஃப்ட் எத்தனை மணிக்கு இருக்கிறது எங்கே உங்களுடைய ஆஃபீஸ் இருக்கிறது எப்படி நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க எந்த வாகனத்தில் நீங்கள் போகிறீங்க அனைத்தையுமே அந்த நபர் கொடுக்கும் போது இந்த பெண்ணிற்கு பயம் மற்றும் நம்பிக்கையும் வர தொடங்கியிருக்கு இது உண்மையிலேயே ஒரு போலீஸ்லேருந்து வரக்கூடிய கால் தான் நான் இவர்களுக்கு கோஆப்ரேட் செய்யவில்லை என்றால் நான் சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் சரி சார் டேட்டா ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இல்லை நீங்கள் ஏரோப்ளைன் மோட்டில் உங்களுடைய ஃபோனை போடுங்கள் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நொடி கூட இந்த கால் இன்டர்ப்ட் ஆகினால் உங்கள் மீது வழக்கு போடப்படும் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இப்போ வீட்டில் யாரெல்லாம் இருக்கிறார்கள் சார் நான் தனியாக இருக்கிறேன் தனியாக இருந்தால் இந்த ரூமிலேயே அல்ல வீட்டிலேயே இல்லை சார் ஒட்டுமொத்த வீட்டிலேயே நான் தான் தனியாக இருக்கிறேன் அப்போது உங்களுடைய வீட்டை சுற்றி காட்டுங்கள் யாரெல்லாம் இருக்கார்கள் என்று நாங்கள் அதை பார்க்கிறோம் இந்த பொண்ணும் அந்த ஃபோனை எடுத்துக்கொண்டு ரூம் ரூமாக எல்லா ரூமையும் ஸ்கேன் செய்து காட்டினார் அறைக்கு வந்து உட்காரும் போது அந்த ஜன்னல் கர்டன் எல்லாம் போடுங்கள் கதவு திறந்திருக்கு அந்த கதவையும் உள்ளிருந்து பூட்டி தாழ்பால் போடுங்கள் எங்களுக்கு எந்த விதமான என்ட்ர இன்ட்ரப்ஷனும் இருக்கக்கூடாது என்று கூறியிருக்கிறார் இதெல்லாம் செய்து முடித்ததற்கு பின்பு அந்த பெண்ணை மும்பை நைன் ஒன் ஒன் என்று சர்ச் செய்ய கூறியிருக்கிறார்கள் இந்த பெண் ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் இந்த பெண் கொடுத்த பதில் சார் நைன் ஒன் ஒன் எப்படி இந்தியாவில் வந்தது இதையெல்லாம் பேசக்கூடாது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோமோ அதை மட்டும் செய் ஏற்கனவே ஒரு ட்ரக் சிண்டிகேட்டை நடத்தக்கூடிய நீ எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க 
மீண்டும் ஒரு முறை அந்த பெண் பயந்து போனாள் ரிச்சா அவர்கள் கூறும்படியே மும்பை நைன் என்கிற இந்த ஐடியை சர்ச் செய்யும் போது ஒரே ஒரு ஐடி தான் அதில் கிளிக் செய்த போது அங்கிருந்து ஒரு வீடியோ நீல நிறை சட்டை போட்டு ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டு வினய்குமார் சௌத்ரி நான் தான் உங்களிடம் போனில் பேசி கொண்டிருந்தேன் என்று கூறுகிறார் சாதாரணமாக நீங்க பார்க்கிறீர்களா வட இந்தியர்களை அல்ல மும்பை மகாராஷ்டிராவை சார்ந்தவர்களை உங்களால் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த இடத்தில் இந்த நபர் ஒரு வித்தியாசமான அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கக்கூடிய நபராக தெரிகிறார் ஒரு ஆர்மி ஆபிசர் அடையக்கூடிய யூனிஃபார்ம் போன்று பின்னாடி எல்லாம் நீங்க பார்த்தீர்கள்னா மும்பை போலீஸோடைய லோகோ இருக்கிறது பிளாக் எல்லாம் இருக்கிறது அதாவது கம்ப்ளீட் செட்டப் ஆஃப் போலீஸ் ஆபிசர் ஒரு மிகப்பெரிய ஹை ப்ரொஃபைல் போலீஸ் ஆபிசருடைய அறையாக இது தெரிகிறது இப்போ இந்த நபர் ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் செய்ய கூறுகிறார் ஸ்டேட்மெண்டை ரெக்கார்ட் செய்யும் போது என்னெல்லாம் அந்த கொரியலில் இருந்தது என்று நீங்க கூறுங்கள் என்று கூறுங்கள் கரண் ஏற்கனவே அந்த பட்டியலை கொடுத்தார் இல்லையா அதே போன்று சார் ஒரு லேப்டாப் இருந்தது ஒரு நான்கு கிலோ துணிமணி எல்லாம் இருந்தது இதையெல்லாம் தாண்டி எம்டி எம்ஐ என்கிற ஒரு பதார்த்தம் இருநூறு கிராம் இருந்தது இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனேயே அந்த நபர் மீண்டும் ஒரு முறை கொந்தளிக்கிறார் உனக்கு தெரிகிறதா என்ன நீ அனுப்பியிருக்கிறேன் என்ன நீ கடத்தியிருக்கேன் இது ஒரு ட்ரக் இதற்கு பின்பு சார் நான் உண்மையைதான் கூறுகிறேன் எனக்கும் இந்த கோயிலுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாது நீ பொய் பேசுற உன்னுடைய ஆதார் கார்டு இங்கே இணைஞ்சிருக்கு இந்த ஆதார் கார்டை வைத்து இன்னும் பல டீட்டெயில்ஸ்களை நாங்கள் அரசு ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்னுடைய டீம் அதற்கான வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் பொறு மற்ற டீட்டெயில்ஸ்களை நான் எடுத்து காட்டுறேன் இது போன்ற விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஒரு சீரியஸான இன்ஃபர்மேஷன் உன்னை பற்றி வருகிறது அதனால் இந்த ரெக்கார்டிங்கை இந்த வீடியோவை நான் சுப்பீரியர்களுக்கு எடுத்து சொன்னது இதில் ஒரு சில நிமிடங்கள் பிடிக்கலாம் ஆகையால் ஒவ்வொரு பத்து நொடிக்கும் ஒரு முறை ஐ எம் ஹியோர் ஐ எம் ஹியோர் ஐ எம் ஹியோர் என்று நீ கூறிக்கொண்டே இருக்க ஒரு நொடி கூட இந்த ஐ எம் ஹியோர் என்கிற வார்த்தையை பேசாமல் தவறிவிட்டால் இந்த ரெக்கார்டிங் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிவிடும் அப்புறம் எங்கள்கிட்ட இப்போ கேட்கக்கூடாது ஒரு மெரட்டு ஆக ஒரு சில நிமிடங்களுக்கு பின்பு ஒரு புதிய குரல் வருகிறது இந்த நபர் இந்த வழக்கு மணி லாண்ட்ரிங்கும் நடந்திருக்கிறது இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கான மணி லாண்ட்ரிங் பஞ்சாபதி சையத் என்கிற இந்த நபருக்கும் உங்களுக்கும் நடத்ததாக ஒரு தகவலை கொடுக்கிறார்கள் இதற்கான பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் மற்ற டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் அனைத்தையுமே உங்களுடைய ஸ்கைப்பில் நாங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்களை அனுப்புகிறோம் பாருங்கள் உன்னை பற்றின ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டும் இருப்பதாக ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டையும் அனுப்புகிறார்கள் சார் இது நானே கிடையாது அந்த பேரை பாருங்கள் ஹசன் ஹீனா என்று எழுதியிருக்கிறது என்னுடைய முகமும் அந்த பெண்ணுடைய முகமும் வேறாக இருக்கிறது அது கூட உங்களுக்கு தெரியவில்லையா அதெல்லாம் கிடையாது அரெஸ்ட் வாரண்ட் வந்திருக்கிறது இந்த அரெஸ்ட் வாரண்ட் படி இது ஒரு அரெஸ்ட் வாரண்ட் இன்னொரு அரெஸ்ட் வாரண்ட்டும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறது கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு வரும் என்று இதை தொடர்ந்து ஒரு பாஸ்புக் என்கிறார்கள் அந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய்க்கான மணி லாண்ட்ரிங் இதில் நடந்திருக்கிறது என்று பேங்க் ஆஃப் பரோடா என்கிற இந்த வங்கியிலிருந்து பாஸ்புக் சார் எனக்கு இந்த வங்கியில் அக்கௌண்ட்டே கிடையாது அதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் உன்னுடைய பேரில் அந்த பாஸ்புக் இருக்கு உன்னுடைய பேரில் தான் இந்த ஆதார் கார்டை வைத்து அந்த பாஸ்புக்கையும் ரிஜிஸ்டர் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த கோரியரையும் அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இதை எங்களால் நம்பவே முடியாது ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் முடிந்து விட்டது இந்த தருணத்தில் இந்த பெண்ணிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை ஒரு ட்ராப் ஆகிவிட்டோமா என்ன நடக்கிறதுனே தெரியல அவ்வளோ மென்டல் டார்ச்சர் கண்ணீர் வடிந்து கொண்டே இருக்கிறது அழுகுது அந்த பொண்ணு தனியாக உட்கார்ந்து கொண்டு இந்த அழுகையை பார்த்து அந்த குரல் கொஞ்சமா மலுமாகிறது சாஃப்ட் ஆகிறது சரி இப்ப என்ன செய்யலாம் கோஆபரேட் செய்ததாக இருந்தால் எங்களுக்கு எல்லா தகவலையுமே உண்மை உண்மையாக நீங்க எடுத்து காட்டினால் நாங்க உங்களுக்கு உதவுவோம் இல்லை என்றால் எங்களை நீங்க எந்த விதமான குற்றமும் கூறக்கூடாது ஆதார் கார்டு இதை எங்கேயாவது கெஃபேல போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தே இருக்கலாம் ஆமாம் சார் அது சாதாரணமாக நாங்கள் எடுக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் கெஃபே உரிமையாளர் இருந்தார் சைபர் கேஃபே ஆமாம் சார் அங்கே இருந்தார் சார் எப்போவாவது உங்களுடைய மணி பர்ஸ் தொலைஞ்சிருக்கா ஆமாம் சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மெட்ரோவில் போகும்போது என்னுடைய மணி பர்ஸ் தொலைஞ்சிருக்கு அதற்கான கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்தே இருக்கீங்களா ஆமாம் சார் நான் உடனடியாக போய் கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் சரி 
இப்போ நீங்க கோஆபரேட் செய்வதா என்றால் நீங்க எங்களுக்கு உங்களுடைய அனைத்து விஷயத்தையுமே உண்மையாக பேசினால் மட்டும்தான் உங்களை எங்களால் காப்பாற்ற முடியும் நீங்க உண்மையிலேயே இந்த கொரியரை அனுப்பி நேர்களை அனுப்பலாம் அதுல எம்டிஎம்ஏ இருந்ததா இல்லையா இதெல்லாம் கேட்கும் போது இல்ல சார் அனைத்தும் போய் நான் எந்த விதமான கோரியரும் அனுப்பவில்லை எனக்கும் இந்த கோரியருக்கும் சம்மதம் கிடையாது இதற்கு பின்பு அவர்கள் கொடுத்த அடுத்த ஷாக்க சரி உங்களுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்ட் ஆகிவிட்டது ஆனால் இது ஒரு நேஷனல் சீக்ரெட் இந்த நேஷனல் சீக்ரெட்டை பற்றி நீங்க யாருக்குமே எந்த விதமான தகவலும் கொடுக்க கூடாது அடுத்த டாக்குமெண்ட் அனுப்புறோம் பாருங்கள் இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவுடைய டாக்குமெண்ட் சார் நேஷனல் செக்யூரிட்டி நேஷனல் சீக்ரெட் என்றால் என்ன இது தேசத்திற்கு எதிராக செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய சதி நீங்க அதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்கிறீர்கள் அடுத்த ஏழு நாட்கள் வரை உங்களுக்கு வரக்கூடிய அனைத்து போன் காலுமே ரெக்கார்ட் செய்யப்படும் நீங்க செய்யக்கூடிய அனைத்து கால்களுமே ரெக்கார்ட் செய்யப்படும் யாருக்குமே இந்த தகவலை நீங்க கொடுக்க கூடாது அப்படி கொடுத்தீர்கள்னா யாரிடம் நீங்க போய் பேசுகிறீர்களோ அவர்களையும் நாங்க இரண்டு வருடத்திற்கு காவலில் வைத்து அப்படி இது ப்ரூஃப் ஆகிவிட்டது என்றால் நீங்க பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு வெளியே வர முடியாது அவ்வளோ சிவியரான பனிஷ்மெண்ட் அதே போன்று அந்த டாக்குமெண்ட் வந்திருக்கிற அந்த டாக்குமெண்ட்டை படித்து பார்த்து இன்னும் இந்த பெண் விரண்டிருக்கிறது கண்ட்ரோல் ரூமோடைய அதே சத்தம் தொடர்ந்து அந்த பேக்ரவுண்டில் வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த தருணத்தில் இந்த பெண் இருக்க புரிந்துவிட்டது இதற்கு மேல் என்னுடைய வாழ்க்கை ஃபினிஷ் எந்த சந்தோஷமும் எனக்கு இருக்காது நான் சிறையில் அடைக்க போ அடப்போகிறேன் என்னுடைய குடும்பம் என்ன ஆகும் என்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் என்னை எப்படி பார்ப்பார்கள் நான் ஒரு ட்ரக்ஸ் சிண்டிகேட் என்றால் அனைத்து நபர்களுமே செய்திகளில் படிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் நான் ஒரு மீடியா கம்பெனியில் வேலை பார்க்கிறேன் அது ஒரு செய்தியாக மாறிவிடும் போன்ற பல்வேறு தாட்ஸ் இந்த பெண்ணிடம் வருகிறது இதற்கு மேல் உங்களுடைய ஃபோன் ஃபார்மேட் செய்யப்படும் உங்களுடைய லொக்கேஷன் உங்களுடைய அனைத்து பணம் எல்லாமே ஃப்ரீஸ் செய்யப்படும் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் இருந்து நீங்கள் எந்த விதமான பணமும் எடுக்கக்கூடாது எடுக்க முடியாது அதிகபட்சம் ஐயாயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் நீங்கள் செலவு செய்யணும் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாயும் எங்கெல்லாம் நீங்கள் செலவு செய்கிறீர்களோ அது டிஜிட்டல் முறையில் மட்டும்தான் செலவு செய்யணும் அதாவது ஃபோன் பேங்கிங் கூகுள் பே ஃபோன்பே இது போன்ற வழியாக நீங்கள் ஒரு ரூபாய் செலவு செய்தால் கூட அந்த டீட்டெயில் எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் இமெயில் வழியாக நீங்கள் தொடர்ந்து அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கலாம் இதை தாண்டி ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ்களை அனுப்பி அதெல்லாம் நிரப்ப சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது எல்லாத்தையுமே ஒரு ஜாம்பி போன்று ஒரு ஒரு ரோபோட் போன்று இந்த பெண் செய்து இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின்பு இந்த கால் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிவிட்டது இந்த பெண்ணிற்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அடுத்து என்ன செய்கிறது என்று எனக்கு புரிய வயதான பெற்றோர்கள் அவர்களுக்கு எப்படி பதில் கொடுப்பேன் இந்த ரெண்டு மணி நேரம் காலையில் இந்த பெண்ணை அவர்கள் நம்ப வைத்தது என்னவென்றால் நீ ஒரு ட்ரக் எடிக்ட் ட்ரக் சிண்டிகேட்டை நடத்தக்கூடிய ஒரு நபர் ஒரு ஸ்மக்லர் பல்வேறு நாடுகளில் இது போன்ற ட்ரக்ஸ்களை நீ சப்ளை செய்து கொண்டிருக்கிறாய் இதை நம்ப வைத்து விட்டாய் இந்த பெண்ணுடைய மூளை வேலை பார்க்க நின்று போன கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு பேப்பர் பேனாகும் இடத்து நடந்ததை ஒரு பேப்பரில் எழுதுகிறார் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த பெண்ணுடைய ஒரு சொந்தக்காரருக்கு வீடியோ காலை போட்டு எதுவுமே பேசாதீர்கள் வாயில் விரலை வைத்து அமைதியாக நான் காட்டக்கூடிய அந்த விஷயங்களை மட்டும் பாருங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் அந்த நபரும் எதிரிலிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது இந்த பெண் எழுதி வைத்திருந்த அந்த காகிதத்தை கேமராவுக்கு முன்னாடி எடுத்து வைக்கிற படியுங்கள் என்று கூறியிருக்கிறார் அந்த நபரும் அதை படித்து பார்க்கும் போது அவருக்கு ஷாக் ஆகிவிட்டது இன்னும் ஒரு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த பெண்ணிற்கு வந்த நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீனில் போட்டு காட்டக்கூடிய இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்களையும் எடுத்து காட்டுகிறார் அந்த நபர் உடனடியாக ஃபோனை டிஸ்கனெக்ட் செய்து வாட்ஸ்அப் காலில் வருகிறார் வந்து நீ முட்டாளா படித்த பொண்ணு தானே இது ஒரு ஸ்கேம் நீ ஒரு ஸ்கேமில் சிக்கி இருக்க ஏன் இப்படியெல்லாம் நடந்துக்கிற இல்லை உங்களுக்கு தெரியாது நான் பார்த்தது ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் நான் பேசினது ஒரு போலீஸ் அவங்க இதெல்லாம் பேசியிருக்காக நீங்கள் உங்களோட பேரை கூட கூற வேண்டாம் ஏன்னா உங்கள் மீதும் இந்த வழக்கு பாயும் இந்த பெண் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிவிட்டார் மறுபடியும் அவர் ஃபோன் பண்ணி சரி அட்லீஸ்ட் சைபர் கிரைம் இருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசுமா எதுவுமே எந்த விதமான தவறான விஷயத்தையும் தவறான முடிவுக்கும் நீ போகக்கூடாது என்று கூறியதற்கு பின்பு கொஞ்சம் தைரியம் கிடைச்சிருக்கு அப்போது சைபர் போலீஸ்க்கு ஃபோன் செய்து அவர்களும் இந்த பெண்ணிற்கு 
நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆமா இது சைபர் கிரைம் நடந்து கொண்டிருக்குதுமா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் எழுதியிருக்காரு ஹோட்டல்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் எழுதுவதற்கு ட்ரை பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் லான்ச் ஆகவில்லை அடுத்தபடியாக தன்னுடைய ஆஃபீஸ் ஆஜ்தக் ஆஃபீஸருக்கு ஃபோன் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய நண்பர்களிடம் பேசும்போது அவர்கள் இந்த பெண்ணை புரிய வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ராட் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு மிகப்பெரிய ஃப்ராட் டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் என்கிற இந்த ஃப்ராட் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்று கூறியதற்கு பின்னர் ஆஃபீஸருக்கு வரக்கூடிய இந்த பெண்ணை அந்த ஒட்டுமொத்த இன்சிடென்டை பற்றி கேட்டதற்கு பின்பு இவர்களும் நொய்டாவில் இருக்கக்கூடிய செக்டர் ஃபிஃப்டி எயிட் என்கிற இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்கக்கூடிய சைபர் செல்லிற்கு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை லான்ச் செய்திருக்கிறார்கள் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி மீண்டும் ஒருவரை ஒரு ஃபோன் கால் வருகிறது அதே இடத்துக்கு இந்த மாதிரி மும்பை போலீஸ் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் லெட்டரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு பின்பு நாங்கள் கேட்கும்படி நீங்கள் நடந்து கொண்டிருக்க அதுவரை இந்த பெண்ணிற்கு புரிந்துவிட்டது தெளிவாகிவிட்டார் இது ஒரு ஃப்ராட் கால் என்று இந்த பெண்ணிற்கு தெரியும் ஆனால் கூட காட்டிக்காமலேயே அவர்கள் கூறும்படி இந்த பெண்ணும் நிரூபிக்கிறார் மூன்றாவது முறை மீண்டும் ஒரு முறை ஃபோன் வந்திருக்கிறது இந்த முறை அவர்களுக்கு புரிந்துவிட்டது இந்த பெண் அவர்களோட ட்ராப்பில் இருந்து வெளியேறிவிட்டார் நாம் சிக்கி கொள்வோம் என்று அதற்கு பின்பு எந்த விதமான ஃபோன் காலும் வரவில்லை ஆனால் இதே போன்ற இன்சிடென்ட்ஸ் பல இடங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பெண் ஏதோ ஒரு விதத்தில் தப்பிவிட்டார் ஆனால் ஒரு சில இடங்களில் இன்வெஸ்டிகேஷன் என்கிற பேரில் உங்களை நாங்கள் செக் செய்யணும் என்று கூறி அவர்களை நிர்வாணப்படுத்தக்கூடிய வேலையும் பார்க்கிறார்கள் வீடியோ கால் பதினோரு நிமிடம் குறிப்போது உங்களுடைய ஏஐ குளோனை ரெடி செய்வதற்காக அதாவது அச்சசல் உங்களை போன்ற ஒரு கம்ப்யூட்டரைஸ் வருகிறது உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு ஃபோன் போகும் இந்த மாதிரி அம்மா நான் ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கணும் பத்தாயிரம் ரூபாய் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பிவிடும் நீங்க பதவி போய் அந்த பத்தாயிரம் ரூபாயை அனுப்புவீர்கள் இல்லைன்னா ஒரு சில இடங்களில் அம்மா நான் கிட்னாப் ஆயிட்டேன் பிளீஸ் என்னை காப்பாற்று அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் அப்படியெல்லாம் நடந்திருக்கிறார்கள் இதே போன்று ஒரு டீச்சருக்கு அவருடைய மகள் போன்ல இருந்து போன் போயிருக்கிறது ஏஐ பணியாக அம்மா என்னை அரை செய்து விட்டார்கள் என்று அந்த செய்தியை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே ஹார்ட் அட்டாக்கில் அந்த தாயார் உயிரிழந்து பணம் மட்டும் அல்ல ரிச்சா சூசைடு வரை போய் திரும்பி இருக்கிறார் இது போன்ற எத்தனை பெண்கள் எத்தனை ஆண்கள் எத்தனை குடும்பங்களை இது போன்ற நபர்கள் சிக்க வைக்கிறார்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய போனில் ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங் இருக்கும் அந்த ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங்குடைய ஷார்ட்கட்டை எப்பவுமே உங்களுடைய போனில் வைத்துக்கொள்ள இது போன்ற கால்ஸ்கள் வரும்போது உடனடியாக அந்த ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டிங்கை தட்டிவிடுங்கள் அதாவது அவர்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்களோட ஸ்கிரீனில் வரக்கூடிய அனைத்துமே ரெக்கார்ட் ஆகும் இது போன்ற இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது உடனடியாக பயப்படாமல் நீங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் அந்த கம்ப்ளைண்டை லான்ச் செய்யுங்கள் எந்த விதமான போலீஸும் உங்களை டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் செய்ய முடியாது எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய வீட்டிற்கு சம்மன் வரும் அல்ல போலீசார்களை நேரடியாக உங்களுடைய வீடை தேடி வருவார்கள் நீங்க தவறே செய்யவில்லை என்றால் தாராளமாக நீங்க வாருங்கள் என்னுடைய வீட்டிற்கு வாங்க என்னுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை செக் செய்யுங்கள் அந்த நேரத்தில் உங்களுடைய அட்வொகேட்டை கூப்பிடலாம் உங்களுடைய நண்பர்களை கூப்பிடலாம் உங்களுடைய பெற்றோர்களை கூப்பிடலாம் ஒரு சேஃபான இடம் ரெண்டாவது அப்படி நீங்க தவறு செய்யவில்லை நீங்க எந்த விதமான இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ல ஈடுபடவில்லை என்றால் நேரடியாக அருகே இருக்கக்கூடிய போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் இந்த மாதிரி எனக்கு போன் வந்திருக்கிறது நான் இந்த விஷயத்தில் எங்கேயுமே சம்மந்தப்படவில்லை இது என்னுடைய விலாசம் இது என்னுடைய அட்ரஸ் நீங்க விசாரித்து பாருங்கள் என்று நீங்க கூறுங்கள் இது போன்ற சைபர் ஃப்ராட் ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விதமாக வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த வீடியோவை பகிருங்கள் பல நபர்களுக்கு இந்த வீடியோ போய் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் இது போன்ற பல ஆயிரம் நபர்களை உங்களால் என்னால் காப்பாற்ற முடியும் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்